അപ്പോൾ ജോസ് കെ മാനയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം തത്സമയം ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട എം എൽ എമാരുടെ വിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനായ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻഡ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നിയമസഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയവും രാജ്യസഭ വോട്ടെടുപ്പും ഉണ്ടായി അതിൽ വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ എം എൽ എ മാർക്ക് ബഹുമാനായ പാർട്ടിയുടെ വിപ്പ് ശ്രീ രോഷി അഗസ്റ്റൻ എം എൽ എ മാർക്ക് വിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു ആ വിപ്പ് ചിലർ ലംഘിച്ചു ബഹുമാനായ ശ്രീ പി ജെയും ശ്രീ മോൻ ജോസഫ് എം എൽ എയും ലംഘിക്കുകയുണ്ടായി അവർക്കെതിരെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് റൂള് മൂന്ന് ആറ് അനുസരിച്ച് ഒരു നിയമ നടപടിയുണ്ട് എന്നാണോ വിപ്പ് ലംഘിച്ചത് ആ ദിവസം തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് കണ്ടോൺ ചെയ്യാൻ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം സമയം കൊടുക്കണം കണ്ടോൺ ചെയ്യേണ്ടത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡിയാണ് അത് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനം നാളെ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അടിയന്തരമായ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തു വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഈ കാര്യം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടാകും ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിപ്പ് ലംഘിച്ചു ആ ലംഘിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടോൺ ചെയ്യണമോ പാർട്ടി കണ്ടോൺ ചെയ്യണമോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റീരിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി അത് കണ്ടോൺ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നടപടി എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നടന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് അതിനകത്താണ് സ്പീക്കർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസം നടക്കും ബഹുമാനായ ശ്രീ റോഷി അക്കസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വിപ്പ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്പീക്കർക്ക് ഈ രണ്ട് എം എൽ എമാർക്കെതിരെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് നിയമസഭയുടെ രേഖയിൽ വിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ബഹുമാനായ എം എൽ എ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റൻ പാർട്ടിയുടെ വിപ്പ് രണ്ട് സ്പീക്കർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ പാർട്ടി ഏതാണെന്നും ചിഹ്നമാർക്കാന്നും ഇതിൻ്റെ അധികാരമാർക്കാന്നും ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ 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 ഗുരുതരമായിരിക്കും എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും പ്രധാനമായും ആകാംക്ഷയോടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് അബദോളം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 
കേരള സംസ്ഥാനത്ത് വരാൻ പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ അത് എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്താണ് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലവട്ടം ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് പ്രധാനമായും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു ഏതൊക്കെയാലും അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരാവശ്യമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് കേരള കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പൊതുവെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതിന് കൃത്യമായി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എക്കാലവും കേരള കോൺഗ്രസ് എം മത്സരിക്കുകയും രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച അവിടെയും നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഏത് തീരുമാനം വേണം എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സമയമുണ്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെയാലും കുട്ടനാടില് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നമുക്കറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി കേരള കോൺഗ്രസും വളരെ സജ്ജമാണ് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്ത് തീരുമാനമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സമയമുണ്ട് അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിന്റെ തീരുമാനവും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പാലായിലെ കാര്യം എടുത്താൽ അവിടെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ശ്രീ പി ജെ ഞങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ഏത് ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഏത് ചിഹ്നത്തിൽ അവർ മത്സരിക്കും ഏത് മേൽവിലാസത്തിൽ അവർ മത്സരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ മേൽവിലാസത്തിലോ ഒരു രണ്ടില ചിഹ്നത്തിലോ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വ്യക്തമായി രണ്ടില ചിഹ്നവും കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാന എമ്മും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു യു ഡി എഫ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പാലായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചിഹ്നം ചോദിച്ചപ്പോൾ 
അത് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പാലായില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തന്നെ ബഹുമാന്യ പി ജെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നും രണ്ടില ചിഹ്നം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നും ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നും യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ ഇതാരും കണ്ടില്ലേ അവിടെ അത് സംഭവിച്ചു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാലത്തിന്റെ നീതിയാണ് അല്ലേ എനിക്ക് അതിൽ കൂടെ ഒന്നും പറയാം ഇവിടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ടനുസരിച്ച് പറ്റിയും ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിനെ പറ്റിയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം അതിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിയറിംഗ് നടത്തി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ മെരിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മജോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവിന്റെയും ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭരണ സ്ഥാപനമായ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകാരവും അവകാശവും ജോസ് കെ മാണി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ പാർട്ടിക്കാണ് അവരോടൊപ്പമുള്ളവർക്കാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷവും ഇന്ന് ആ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിനെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് പറയാന അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തോറ്റു തുന്നം പാടി അവരുടെ വിലാപം എന്ന് മാത്രം പറയാം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേരി പക്ഷെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്നെടുത്ത തീരുമാനം സംഘടനാപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ജനകീയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് വളരെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായി ഇതിനകത്ത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഓർഡർ ഓർഡറില് ഇത് നമ്മൾ പലവട്ടം കണ്ടത് എങ്കിലും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കമ്മീഷൻ ഹിയർ ബൈ പാസസ് ദിസ് ഓർഡർ വിത്ത് ടു ഈസ് ടു വൺ മജോറിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ലെഡ് ബൈ ജോസ് കെ മാണി ഈസ് ദ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ആൻഡ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൾഡ് യൂസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് റിസേർവ്ഡ് സിമ്പൾ ടു ലീവ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ സിമ്പൾ റിസേർവ്ഡ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് ഇത് കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും ഇപ്പുറത്താണ് ചിഹ്നവും ഇപ്പുറത്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇടത്തിട്ടാണ് നേതൃത്വവും ജോസ് കെ മാണിയാന്ന് പറയുന്നു അതും ഞങ്ങളാന്ന് പറയുന്നു ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്താ വേണ്ടത് അതും മാത്രമാണോ അതിനകത്ത് അവർ കുറച്ച് അഫിഡവിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അഫിഡവിറ്റിലെ ചില ചില എന്നാ നൂലാമാനകൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ വന്ന് ഈ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അടുത്ത് അഫിഡബിറ്റുകൾ കൊടുത്തു ഈ അവസ അഫിഡബിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് 
അത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനോടൊപ്പമാണ് മജോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം അതിനകത്ത് ചില ചില ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ എന്താണ് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തതിനകത്ത് ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു അതാ അപ്പോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കൊന്ന് പാരാ ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ദ കമ്മീഷൻ ഈസ് നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ബൈ ദി അബോവ് മെൻഷൻ ദ കണ്ടൻഷൻ ഓഫ് ദി റെസ്പോണ്ടന്റ് ആരാ റെസ്പോണ്ടന്റ് the affidavit that the respondent is putting disputing state as follows endan dispute edirikkunnathu nammal ezhudiya vaakka on the basis of this notice i was present and participated in the state committee meeting of kerala congress sam which was held on 16 6 2019 at 2 pm at csi retreat center kottayam in the set meeting sri jos k mani mb was unanimously elected as chairman in the kerala congress of idana after bit put so idinath engine alla irunnu ichu ingane venamayirunnu appa election commission parna endana it is clear from the language of the disputed affidavits that they unanimously elected the petitioner who is a petitioner petitioner jos k mani as chairman of the party which is sufficient proof of their allegiance to the petitioner as the chairman of the party election commission um manasilai nammada leadership ne petti idumayi bandapettu kolathile munsip kolathile telapol avade oru stay undaagu njangale swatantra nilavaadu njangale porthaaki kerala congress party e porthaaki നമ്മൾ പുറത്തു പോയതല്ലോ പുറത്താക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തെറ്റുതിരുത്തി തെറ്റുതിരുത്തി വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തെറ്റുതിരുത്തി വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിലും പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നല്ലോ കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് വരാൻ ഏത് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും ഇപ്പോൾ പി ജിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എന്താകട്ടെ ഏത് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ ജനാധിപത്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ പോകണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പോകണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ മാന്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും തള്ളിപ്പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് ഇത്രയും നാളായല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ ഞാൻ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരാളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തില്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയിട്ടോ യു ഡി എഫും ആയിട്ടോ എൽ ഡി എഫും ആയിട്ടോ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അടിസ്ഥാനം വളരെ അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയാണെന്നും ജനപിന്തുണയുള്ള പാർട്ടിയാണെന്നും നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നേരിടുകയാണ് സന്തോഷം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാൻ ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അത് വളരെ ജനപിന്തുണയുള്ള അടിത്തറയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് സ്വതന്ത്രമായ നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് അല്ല അവർ പറഞ്ഞല്ലോ വരാൻ ഈ പറയുന്ന അവർ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പക്ഷെ തെറ്റുതിരുത്തി വരാനാ പറഞ്ഞത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് പോയില്ല അവർ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്തായാലും അവർ അനീതി ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് യു ഡി അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ പ്രവർത്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് വരട്ടെ അത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര നിലപാടല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാനിപ്പോ 
അതല്ല ഞാനതാ പറഞ്ഞത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വളരെ അടിത്തറയുള്ള ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല മുന്നണികളും നമ്മളെ സ്വാധീനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം അതിനെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി നേരുകയാണ് അവരോളം നന്ദി അറിയിക്കുക അല്ല അത് നമ്മളുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേഡിയം കമ്മിറ്റി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എത്രയും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് ആ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഏതൊക്കെയാലും ആ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനത് വാച്ച് ചെയ്തില്ല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുള്ള കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ മൊത്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇതും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാകും എന്ന് നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാലും എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരട്ടെ പക്ഷെ അതിന് വരുന്നതിന് മുമ്പായി